বিসমিল্লাহ রহমান রহিম জর্নি একাডেমি ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে ডোমেন ইনোয়ের ষষ্ঠ নিয়মে আপনাদেরকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি এটি হচ্ছে আমাদের ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টু এ ওয়ান পয়েন্ট টু এবং নাইন পয়েন্ট টু প্রশ্নমালার জন্য আমাদের এই ডোমেন ইনয় করা হয় এস এস সি লেভেলে আমরা এস এস সি ইন্টারমিডিয়েট এবং অনার্স লেভেলের যে ডোমেন ইনয়ের যতগুলো নিয়ম রয়েছে আমরা সবগুলো নিয়ম একটা একটা করে আলোচনা করতেছি এখন আমরা বোর্ড বইয়ের এই ক্ষেত্রে নাইন পয়েন্ট টুতে ডোমেন ইনয়ের জন্য এই একটা আমাদের প্রশ্ন দেওয়া ছিল তো আমরা সেই প্রশ্নের নিয়মে আমরা নিচ্ছি যে মডুলাস যদি আকারে কোনো রাশি থাকে মডুলাস ফরমেটে থাকলে আমরা তার ডোমেন কিভাবে বের করব তো তার জন্য আমরা এর জন্য একটা সূত্র আমরা আগে শুরুতে আমরা সূত্রটা শিখে নেই তারপর আমরা এই জাতীয় অঙ্কগুলো আমরা সলিউশন করব তো ডোমেন নির্ণয় করার জন্য আমাদের যে সূত্রটা ডিরাইভ করব সেটি হচ্ছে আমাদের এই ফর্মেটে যদি থাকে যে পরমমান ফাংশনের ডোমেন এবং রেঞ্জ নির্ণয় করার জন্য পরমমান ফাংশনকে খণ্ডিত ফাংশনে প্রকাশ করে ডোমেন নির্ণয় করিতে হয় তার মানে খণ্ডিত ফাংশনে পরমমান আকারে যদি থাকে তাকে খণ্ডিত ফাংশনে আমাদের প্রকাশ করতে হয় তো খণ্ডিত ফাংশন প্রকাশ করার জন্য এখানে তো আমাদের মান দূরে থাকবেই যে এ আর বি আমাদের এই দুটা মান মান থাকেই আমরা ধরে নিচ্ছি এ লেস দেন বি এই ফর্মেটের জন্য একটি পরমাণ ফাংশনকে নিম্নরূপে খণ্ডিত ফাংশনকে প্রকাশ করা হয় কিভাবে খণ্ডিত ফাংশনে প্রকাশ করে আমাদের ডোমেন বের করতে হয় তার নিয়মটা নিচ্ছি ধরুন এ পপ এক্স ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস এ মডুলাস প্লাস এক্স মাইনাস বি মডুলাস আকারে এই একটা রাশি আমাদের দেওয়া রয়েছে তো তার জন্য আমরা নিচ্ছি যে এর মানটা এক্সের যে মানটা সেটি এর থেকে যদি ছোট হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের কি হবে এর থেকে যদি ছোটো হয় তার মানে এর থেকে এক্সের মান ঋণাত্মক ঋণাত্মক হলে সামনে মাইনাস এরও সামনে কী হবে তখন মাইনাস আসবে তখন মাইনাসে গুণ করলে মাইনাস এ গুণ করে ক্যালকুলেশন করে আমাদের এ প্লাস বি মাইনাস টয়েস এক্স হয় একইভাবে এই পরমাণের ভিতরে মানটা মাইনাস এ থেকে এক্স এবং বি এর মধ্যে আমাদের থাকবে মাইনাস এ সহ এক্স এবং বি সহ যদি ছোটো হয় এ রেঞ্চের মধ্যে আমরা যদি বসাই তাহলে বির মানটা মাইনাসের মধ্যে থাকবে তাহলে এখান থেকে এক্স মাইনাস এ মাইনাস এটা আসবে কারণ এখানে আমরা ছোট ধরে নিয়েছি তার কারণ তখন আসবে বি মাইনাস এ এবং আমরা যদি বির মানটা যদি এক্সের তুলনায় এক্স যদি বড় চিন্তা করি বির তুলনায় এক্স যদি বড় হয় তাহলে আমাদের যে সূত্রটা চলে আসবে আমরা মান বসলে অর্থাৎ পজিটিভ মান এখানে সবগুলো পজিটিভ তাহলে পজিটিভ হলে টয়েস এক্স মাইনাস এ মাইনাস হচ্ছে বি অর্থাৎ আমাদের খণ্ডিত যে ফাংশনটা আকারটা দাঁড়ায় এই ক্ষেত্রে এই যে ফাংশনটা থাকবে তার ফণ্ডিত আকার এ প্লাস বি মাইনাস টয়েস এক্স বি মাইনাস এ টয়েস এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি অর্থাৎ যখন এক্সের মানটা এ থেকে ছোট আবার এ সব এক্স বড় এবং বি থেকে ছোটো এবং যখন বি লেস দেন ওয়ার ইকুয়াল এক্স যদি হয় তো এ আকারে আমাদের ফণ্ডিত যদি ফাংশন থাকে আমরা তার মানটা বের করতে পারি তো এর জন্য আমরা এই তিনটা অংশকে আমরা বেছে নিয়েছি তো ডোমেন বের করার জন্য তো আমাদের শুরুতে আমরা লিখতে পারি এ পপ এক্স ইকুয়াল টু যে প্রথম যে ফাংশনটা এটা আমরা লিখব তো এখন এ ফাংশনটার জন্য আমাদের এখানে বলা ছিল আমাদের খণ্ডিত ফাংশনের জন্য এ আর বির কথা বলতেছিলাম তো এখানে এ আর বির যে রেজাল্টটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ওয়ান এখানে ওয়ান তার মানে আমাদের মাইনাস ওখানে বির মানটা ছোটো ধরে আমরা কাজ করতেছিলাম এ কারণে এক্স গেট লেস দেন মাইনাস ওয়ানের জন্য যদি ছোট হয় তাহলে মাইনাস তবে এর সামনেও মাইনাস এর সামনেও মাইনাস পরম মানের সামনে মাইনাস দিয়ে মাইনাস দিয়ে গুণ করে হয় মাইনাস এক্স তাই এখানে কিন্তু মাইনাস প্লাস ওয়ানে কাটা যায় মাইনাস টয়েস এক্স তো পরেরটার ক্ষেত্রে ওয়ান যদি এক্সের তুলনায় যদি ছোটো হয় ওয়ানের তুলনায় যদি এক্স বড় হয় সো সেক্ষেত্রে আমরা যদি মানটা বসাই দিই এখানে পজিটিভ মান তাহলে পাচ্ছি টয়েস এক্স তো এখান থেকে আমাদের আরও একটা আমাদের যে বিষয়টা এখান থেকে পাচ্ছি আমরা তিনটা ভ্যালু পেয়ে গেছি তো আবার মাইনাস ওয়ান থেকে আবার এক্সের মধ্যে যদি মানগুলো বসাই তার মানে রেজাল্ট পাচ্ছি তখন আমরা টু তাহলে কী দাঁড়ালো যে খণ্ডিত আকারের যে ফাংশনটা আমাদের তাহলে আমরা পাচ্ছি ওয়াই ইজ ইকাল টু টয়েস এক্স টু আবার টয়েস এক্স যখন এই রেঞ্জ তিনটার মধ্যে আমরা মান বসায় পাইছি অতএব ডোমেন কী হবে আমাদের ডোমেন হবে এই তিনটা সেটের হচ্ছে আমাদের সংযোগ সেট করে দিলে আমাদের ডোমেন হয়ে গেল তো এই ক্ষেত্রে ডোমেন হচ্ছে প্রথম অংশটার জন্য এই অংশটা আমাদের পরেরটা এই অংশটা এবং এই তিনটা তো এই রেজাল্টটা এখান থেকে আমরা পাচ্ছি মাইনাস ইনফিনিটি থেকে মাইনাস ওয়ানের মধ্যে ইউনিয়ন এটা মাইনাস ওয়ান থেকে প্লাস ওয়ানের মধ্যে আর এটার রেঞ্জটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান থেকে ইনফিনিটি এর বদ্ধ ব্যবধি খোলা বাবার মধ্যে তো পুরোটা মিলে হচ্ছে রিয়াল নাম্বার এটা হচ্ছে এর ডোমেন আর আমরা এই ফাংশনগুলো যদি রেঞ্জ বের করতে চাই তো রেঞ্জ বের করার জন্য সেম ওয়েতে আমাদের লিখতে হয় যে এক্স লেস দেন মাইনাস ওয়ান ব্যব
রেজাল্টটা বের হয়ে আসলো এটা তার রেজাল্ট এবং পরে এটা রেজাল্ট আমরা যদি বের করতে চাই তো একদম সেম অঙ্ক এটাতে কোনো পসিবল নাই আমরা ওয়ান এবং থ্রি ওয়ান থ্রির মধ্যে আমাদের মাইনাস থ্রিটা হবে ছোট যার কারণে মাইনাস থ্রি নিয়ে আমরা কাজ করব মাইনাস থ্রি নিয়ে কাজ করলে আসবে এটা এবং মাইনাস থ্রি থেকে ওয়ানের মধ্যে কারণ মাইনাস থ্রি কেমনে হলো যদি কেউ কোয়েশ্চেন করেন তো সেক্ষেত্রে এক্স মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এক্সের মান হচ্ছে ওয়ান পরেরটার ক্ষেত্রে এক্স প্লাস থ্রি ইকুয়াল টু জিরো আর এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস থ্রি এ কারণে মাইনাস থ্রি আর হচ্ছে ওয়ান এ কারণে মাইনাস থ্রি বড় ছোটো আর ওয়ান বড় সেটা ধরে কাজ করা হলো ফোর আসছে এখানে ভরে টোয়াস এক্স প্লাস টু আসছে মান তিনটা লেখা হলো সেম ওয়েতে তো তার মানে এদের এই তিনটারে যে সেট থাকলো আমাদের এই তিনটা সেট এই তিনটারে আমাদের এখন সংযোগ সেট করে দিলে রিয়াল নাম্বার তো তাহলে আমরা বুঝতে পারছি এই ফর্মেটে যদি কোনো রাশি থাকে তার ডোমেন হচ্ছে রেঞ্জ এবং মানে ডোমেন হচ্ছে রিয়াল নাম্বার হবে এবং আমাদের রেঞ্জ যদি বের করি এত ব্যবহৃত ওয়াইয়ের মান ফোর আসবে পোস্টালে ফোর আসবে এটা ফোর আসবে তাহলে ক্যালকুলেশন করে আমরা পাচ্ছি এই মানটা তো আশা করি আপনারা এই ক্যালকুলেশনের ধরনটা বুঝতে পারবেন এরপর আমাদের কাঙ্ক্ষিত যে আরও একটা আমাদের উদাহরণ বোর্ডবের উদাহরণটা রয়েছে তো সেই উদাহরণটা আমরা যদি চিন্তা করি যে তিন নাম্বারটা যেটা আমাদের এখানে বলেছিলাম এক্স বাই এক্স তাহলে এটা জিরোর জন্য জিরোর থেকে যদি শুরু হয় মাইনাস যদি হয় তাহলে মাইনাস তাহলে মাইনাস ওয়ান এবং জিরোর থেকে যদি এক্স যদি এক যদি বড় হয় তাই সে প্লাস মানে ধনাত্মক তাহলে ওয়ান থেকে ওয়ানের মধ্যে আর এটা ডোমেনটা কত হবে ডোমেন হচ্ছে এক্স এখানে জিরো হওয়া যাবে না তার মানে ডোমেন আর থেকে মাইনাস শুধু জিরো বাদ দিলে হবে এবং রেঞ্জ হচ্ছে কত মাইনাস ওয়ান থেকে ওয়ানের মধ্যে এর হচ্ছে রেঞ্জ আমরা পাবো সে মানটা ফাংশন ফর্মেটে যদি এখানে তুলনা করি তাহলে আমরা পাচ্ছি এই অংশটাও তো ডোমেন আমাদের ডোমেন তো আমাদের আর থেকে জিরো বাদ দিলে হচ্ছে আর রেঞ্জটা হচ্ছে এইটা তো আশা করি আপনারা এই ফর্মেটের যে রাশিগুলো ছিল বুঝতে পারছেন আশা করব এই ফর্মেট আকারের যে রাশিগুলো থাকুক তার ডোমেন আমাদের বের করার যে পদ্ধতিগুলো আপনারা ইজিলি বুঝতে পেরেছেন যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন এবং শেয়ার করবেন সবার মাঝে যাতে সবাই অনে আসে বাসায় বসে থেকে এই ডোমেনের নির্ণয়ের যে ফর্মেটগুলো রয়েছে তারা সবাই বুঝতে পারে সো এর পরবর্তী পর্বে আমরা যে সূচকীয় রাশি রয়েছে তার আমরা কিভাবে ডোমেন বের করতে হয় এই পদ্ধতিগুলো শিখব আমরা এগারোতম পর্বে তো সেই ভিডিওটি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এই পর্বটি এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ